நாங்கள் சுதந்திரம் அடைந்து எழுபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சென்று விட்டோம் ஆனால் நாட்டின் அந்த பெயர் அபிவிருத்தி அடைந்து வர நாடு என்ற ஒரு முன்னடையோடு பேசப்பட்டு வருகின்றது அதனை விடுத்து அபிவிருத்தி அடைந்த நாடு என்று சொல்லுகின்ற அந்த சொற்பதத்தை நாங்கள் எப்போது பாவிக்க போகின்றோம் எனவே அப்படியான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட வேண்டுமாக இருந்தால் தேசிய ஒற்றுமை தேசிய ஐக்கியம் என்பன வலுவாக கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டும் தேசிய ஒற்றுமை தேசிய ஐக்கியம் என்பது வலுவாக கட்டி எழுப்பப்படாத நிலையில் நாங்கள் செய்கின்ற அபிவிருத்திகள் என்பன எல்லாம் ஒரு தற்காலிகமான அபிவிருத்தியாக அல்லது நிலைபேறான அபிவிருத்தியாக இருக்க முடியாது எனவே இந்த நிலைபேறான அபிவிருத்தியை அடைய வேண்டுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக எமது நாட்டில் காணப்படக்கூடிய பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகளுக்குரிய தீர்வுகள் காணப்பட வேண்டும் குறிப்பாக நீடித்து நிலைத்து நிற்கின்ற இந்த இனப்பிரச்சினை அல்லது ஒரு தேசிய பிரச்சனையாக காணப்படுகின்ற தேசிய இனப்பிரச்சினை முறையாக தீர்த்து வைக்கப்பட வேண்டும் இந்த தேசிய இனப்பிரச்சினை முறையாக தீர்த்து வைக்கப்படாத நிலையில் நாங்கள் ஏற்றுமதிகளை செய்தாலும் கூட அந்த ஏற்றுமதிக்காக நாங்கள் உழைக்கின்ற போதும் கூட ஒரு நிலையான தன்மையை எம்மால் அடைய முடியாத ஒரு நிலைமை காணப்படும் எனவே தான் நான் கூறுகின்ற ஒரு விடயம் என்னவென்றால் லீக்வாந்தியூ போன்ற தலைவர்கள் மகதீர் முகமது போன்ற தலைவர்களை எடுத்துக்கொண்டால் அவர்கள் நாட்டில் முதலில் கட்டி எழுப்பிய விடயம் தேசிய ஐக்கியம் என்கின்ற விடயம் தேசிய ஐக்கியம் என்கின்ற ஒரு பலமான அடித்தளத்தை வைத்துக் கொண்டுதான் ஏற்றுமதியாக இருக்கலாம் அல்லது பல்வேறுபட்ட நாட்டிற்கு வருமானம் தரக்கூடிய அந்நிய செலாவணியை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய எந்த விடயமாக இருந்தாலும் அதனை நாங்கள் வளர்த்துக் கொள்வதற்கு எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமாக இருப்பது சமூகங்களின் மத்தியில் அல்லது சமுதாயங்களின் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமை என்பது மிகவும் பலமான ஒரு அத்திவாரமாக அமைய வேண்டும் அதனை கட்டி எழுப்பக்கூடிய தலைமைத்துவங்கள் இந்த நாட்டில் உருவாக்கப்பட வேண்டும் இதுபோன்ற முக்கிய செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள ஆதவன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்